不知从何时开始，我有一种坚持，和这个看脸的世界对峙。真实成为了奢侈，虚假却自以为是，连快乐都是疼痛的姿势。尝试，每个人都努力更加精致。不管世界多放肆，我知道我的名字，生活的意义远不止如此。做一个独一无二的自己，真实的、百无禁忌、虚假。于总，我相信您可以做出正确的判断。我看这件事情今天还是不要在意了，改天再讨论吧。您说。英叔，你听我说，英叔，我跟你有什么好说的呀？关键时刻，你竟然都不支持我！我真的是为了你好，以你现在的状态，根本就做不了董事长。如果有一天你恢复了状态，我相信连胜会把这个位子让给你的。你就这么相信他？连胜的为人，你应该比我更清楚吧？怎么会呢？你跟他可是十年的老朋友，英叔。这件事情你真的是误会我了，我是公事公办，而且我觉得你应该反省一下你的态度。算了，在你的眼里我只是个孩子，我已经不想再跟你解释了。可我一定会让所有人都知道，我已经不是个孩子，而且现在的我，就是最好的状态。裴英树的事儿烦。是啊，他现在完全像变了一个人一样。我说什么他都不听。这件事情，肯定有人暗中作祟。什么意思？就裴英树自己，就算他误会我，不至于误会的这么深。就算他不理解，他也不会不相信我。所以在拘留所这段日子。看来赵千明和翁泽辉没少下功夫。那照你这么说，他们唯一可以刺激到英树的，就是上次你跟陶小艇的新闻。在发布会上，英树喜欢陶小艇已经很明显了。你应该早就清楚了吧？你既然知道，为什么还要跟陶小艇走得那么近呢？我和陶小艇去广州就是出差。连胜，如果你为了陶小艇跟英树较劲的话，那你真的是有失分寸。我说了，我去广州仅仅是为了出差，我也不会因为任何人故意跟英树较劲。现在改革计划刚刚提上日程，英树现在的状态，一定会影响欧诺的改革。
。反正我只想提醒你一句：你这次回来，是要扶太子上位，而不是挟天子以令诸侯。我在你心里就是这样一个人吗？我们两个人十多年，你就是这样看我的，秦叔。从你出来以后，我就想有个时间和你好好聊聊。我们之间还有什么好聊的吗？该夺的、该抢的，你不是都拿完了吗？还有什么是你想要的？没事，你放心，我已经学到这一课了。不管是欧诺，还是小艇，我都会拿回来的。还有一个方案，想听听吗？给自己一点时间，把状态调整好，也给我这段时间。让我把电商改革的初期阶段顺利完成，到时候我会亲手把董事长的位置还给你。我需不需要时间调整，不是你说了算。有的时候一时的输赢，只是一个过程，并不是结果。等待也是一种能力。你说的一切都是在为我好，对吗？你想想，如果你能明白，尽管说这种话的人很多，但不得不承认。这种话从你的嘴里说出来，我还是会考虑一下的。谢谢。但是，陶小艇，我一时一刻一分一秒都不会让。我也不会让。老板，恭喜你，三、嗯、倍项目重启成功，祝贺你。谢谢。一会儿把我那个图纸拿出来啊！不能偷懒了啊！我什么时候偷过懒啊？真是的！给你五分钟。五分钟，老板吃的太快消化不好的。小艇，你去欧诺是对的，你看看，老板一点人性都没有。老板，嗯，再次祝贺你。谢谢。那我要快点吃。这回项目队项目重新启动了。我的影展有希望了，必须有希望啊！我们所有人都等着呢。嗯，嗯，小婷，你发布会也忙完了，没事一定要帮帮我，求我呀，求求你了，么么么！你又偷懒是不是？又要偷小婷下水是吗？那样不是弄得快吗？谢谢你还愿意出来见我，唐小迪让你来的，我自己要见你的。唐小迪现在对老朋友不太友善啊，不过也是，他现在这个样子，应该最怕碰到的就是老朋友了吧？尤伟，你也知道那个时候我们都还小，然后我们也都知道那个时候我们做的。是不对，我们知道错了。没有，你们跟你没关系，你也是受人之托呀、啊。但是陶小迪，你让他自己来找我吧。尤伟，行了，我说的很清楚，让陶小迪自己来找我。尤伟。我是老司机，又不是第一次追女孩，至于想这么久吗？肯定不是第一次，但应该是最后一次了。难道是因为英叔回来的太多，促使你想表白？有些事儿能让，有些事儿不能让。你哭啊！
。哎呀，老赵，我这次得恭喜你。嗨，这有什么好恭喜的？他是个新手，以后啊，还请你多多照顾。有为，龚总，今天是我在欧诺工作的第一天，还请多多关照。不要那么客气，来。刚好，我给你介绍一下。各位注意一下啊，这位是赵总的新秘书尤伟。如果以后大家工作上有需要协调的地方呢，就直接可以找尤秘书。那么今后呢，我就和大家一起工作了。我希望我们能够和睦相处，互相帮助，共同为欧诺尽一份力。老赵。你这次又找到一名得力干将，哎呀，我的得力干将，那不也是你的得力干将吗？就喜欢跟你聊天。尤<笑>伟啊，好好干，不要辜负人家赵总对你的信任。翁总，你们放心，既然呢我已经来到了欧诺，就一定会尽心尽力，替赵总处理好事务的同时，也会尽力替大家免除所有不必要的麻烦。最重要的是，我觉得在这个时期，为了欧诺。把那些不适任的、心怀叵测的人都给踢出去。你怎么在这儿？董事长好，我是赵总的秘书。你这种人也能进欧诺？赵总招秘书也太随便了。董事长，我原来年轻冲动，不明事理。呃，现在我已经改过自新了，希望能够不计前嫌。我倒是无所谓，但我要提醒你一句，给我离陶小婷远一点，啊，别让我知道你欺负她，明白吗？好。哼，于总，这里是我们的 VIP 室。我们的 VIP 室面向商场的铂金会员，我们的会员先进入 3D 试衣间进行扫描，得到 3D 人体模型数据，然后再去选择服装，并在专业的彩妆和造型师的指导下进行 3D 试妆。很好，我们欧诺一直致力于为我们的客户提供更好的服务。这次除了 3D 试衣间，我们为客户提供免费的造型设计，也是耳目一新，相信一定能够提升我们欧诺的形象。还是您一下就能明白连总的用意。对了 ，VIP 室负责人选择的怎么样了？这个人选很重要。嗯 ，HR 正在进行评估。另外，我们的造型师一定要选择最顶级的，宁缺毋滥。好的，请于总放心。哎，小丁，呀 ，K K， 我早就到了,了，等了你一小时了都。这是我的好朋友。一六年，国际时装周，著名的造型师 ，K K。哎，对了，你那主题怎么样了？我今天想跟你商量一下。好，走吧，走吧。啊，你给。什么折扣活动啊？给我介绍一下呗。你怎么来了？想见见你，有一句话想要问你。怎么了？我和连胜之间，你支持谁？我拒绝回答你这个问题。为什么？拜托，你们都是我的大老板，规训太乱，不懂。哎，小婷，哎，董事长好，那个古总要回广州了，连总找你呢。哎，走了，拜拜。小婷，古总，连总，于总。小婷，这次三 D 项目在欧诺顺利发展，你立头功了啊。没有，都是老板们领导有方。欧诺为这样的人才要给多少薪水啊？哟，八强九啊，这可不敢啊！我看你们配合的这么默契，我以为你们是一对儿呢。哦、啊，我的意思是说，你们配合的很默契，很难得。连总，你真幸运。嗯。啊，那都是我幸运。行了，顾总，我还有个会，今天不送了啊，改天吃饭。美丽的于总，再见啊！那我也走了，咱们下次去，一切顺利。好，再见，拜拜。咱俩
，有那么默契吗？有吗？那你猜猜我现在心里想什么？人家都已经开始挖墙脚了，该采取措施了。那我该采取什么措施呢？吃晚饭，再来一次。吃晚饭，下午茶吧。嗯、喂 ，Lucy， 负责 VIP 的人选我已经有了，你告诉 HR 不需要再找其他人了。今天我跟你说要送一下古总，你怎么还那么晚才过来啊？又训员工的是吧？今天我不是跟你说了，古总要走吗？我说你早点来多好啊，是不是？碰见英树了。他问你什么了？问我，你们俩我支持谁？那你怎么回答他？我说过一圈太乱，就跑了。然后呢？下午茶。哦，哦，嗯，嗯。古总说咱俩默契。什么时候家里起来的？吃吃喝喝吧。那不是酒肉朋友吗？不然你以为、啊？也行。不过我跟你的十一大富豪在一起，从来没捞着什么便宜，不是路边摊，就是大排档。嗯，那怪我喽。不然呢？其实这人吧，生下来无非就是合并同类项，只要能找到自己的同类项，我觉得就很有意义。你说？那些个找不着同类项的人得多惨呐！我算你同类吗？还是吃三明治吧。没三明治呢。还有奶茶呢。那是没奶茶呢。到点了，该上班了。你有表吗？好了，连总。你来的正好，关于 VIP 的人选，我已经想好了。谁啊？我。这一次，连总搭下了全部身家，又是欧诺转型的重要时期，我得为你负责任啊。有的时候，一个好的创意确实能够让人眼前一亮，但是没有好的执行力也是白费。这次，就不用麻烦后勤部了。关于你的提议，我的决定是不答应。我已经向董事会提交申请了，由我重新接手董事长的职位。这段日子，辛苦你了，连总。老赵，我虚啊！你说我这回可是把所有的身家性命全部压在英叔身上了。他到底行不行啊？哎呀，你担心什么呀？在欧诺，只有英树星球。可是董事会上你也看到了，于佳杰不表态，连胜的态度更强硬。你说怎么能让我不虚啊？哎，曹辉，你到底有多虚啊？嗨，我跟你说，男人最不能说的字就是虚。你这还有心情跟我开玩笑呢？<笑>放心吧，那天我去拘留所接英树，我从他的眼神中看到了不一样的东西。我相信我的直觉。曾经英树可能是头小绵羊，但是现在不是。我跟你说啊。
。赵总，外面有人来找您。银树，赵总，有这么好的一个地方，竟然从来不邀请我过来。<笑>你来怎么不通知我一声啊？我好准备准备啊。来，里面请，里面请。哟，舅舅。啊，银树啊，我就听着这声有点熟。来来来，快点坐。那个，喝什么酒啊？不行啊！来来来来，一杯茶。你不会跟我一样第一次过来吧？呃，这个，哈，你舅舅不得志。自从被连胜排挤，心中郁闷，没事的时候就到我这来坐一坐。哎，对。赵总这个地方倒是舒服的很。<笑>花了一些小心思而已，辛劳半生了，希望能有个地方，真正的属于自己吧。听上去，我们在欧诺有点不得志、啊。哎，不得志的是我和你舅舅，英叔，你可不能这么说。你为欧诺付出了那么多，理所应当应该有一个享受的地方。付出了就有回报。就好像你们支持我，也会回报一样。你说，你来我这儿是为了董事会的事吧？我永远支持你，绝不动摇。真的，英叔啊，你今儿就算不来，我们两个也是你这头的。舅舅跟你说过什么呢？连胜这个人不靠谱啊！现在时间长了，见人心了吧？我，老赵，你这个会所晚上有点冷啊。林叔，如果你还有印象的话，三代项目是你最早提出的，当时只有我和你舅舅支持你，因为我们相信你的才华。只不过，我说实话啊。我觉得是连胜欺骗了你，他利用了你的信任，然后还压制着你。其实我们都看在眼里，记在心上。连胜站在董事长的位子不还，但这是由不得的。格瑞斯肯定是支持我的，我相信，下一次董事会一定会有一个让大家满意的结果。肯定的，我也听说。你放一百个心，欧诺的董事长，除了你，我们谁也不认。对。哎呀，以后没事儿，你也来我这儿坐一坐，啊？贝尔，董事长在里面吗？在，正在开会。王总，王总。董事会上还请你们务必支持，那今天就先到这里，你们慢走。那我们先走了啊。嗯。菲儿，你怎么来了？哦，我有东西想给你。还有事，你先回去吧。那你忙吧，有什么事记得找我。是，宋总，呃，今天下午有时间吗？我先走了。请进，菲儿，有事吗？于总，我买了些营养品，我怕英树休息不好，您能帮我拿给他吗？你有心了，为什么不自己拿给他呢？英树他太忙了，我又怕会打扰他。您的关心对他来说是一种力量，但是我的吧，菲儿，坐吧。小朱，给我倒两杯咖啡。好的，马上。菲儿，有些事情，你不试，怎么就认为一定会失败呢？于总，我真的觉得你特别厉害
。平时英叔他温文尔雅的，他闹脾气我还是第一次见，我都不知道该怎么办了。但是啊，你还能那么坦然面对？人与人之间想要彼此信任，是要经历很多事情，而且需要时间的。我比英叔大几岁，也比他成熟。我们两个之间注定是我要包容他，好在他很善良，也很信任我。所以啊，你一定是他心里最亲的人，是不是最亲的人我不清楚，但是我肯定是为了他好。你知道吗？很多事情还是要他自己想清楚。就比如这一次的劳逸之灾，他是否可以从心理上走出来，还得靠自己。但是于总，你真的已经做得很好了。菲儿，你很细心，以后有时间的话，都去我们家陪陪英叔，跟他说说话。谢谢于总，我会努力的。这些都是客户资料，时间太赶了，我得带回家做，但是又特别重。英硕，我能搭一个你的顺风车吗？等一下。师傅，凯儿，你要去哪儿的话，就跟师傅讲。我突然想起来，我还有件事，不送你了。啊，走吧。我，拜拜。哎，英叔，全是小艇的。哇，好厉害啊！嗯。子涵，你说你什么时候见过我做这么丰盛的一桌啊？所以你们家要是吃不完呀，这太对不起我了。嗯，小天，我觉得你不当厨子简直太可惜了。少废话，干活啦，帮忙。还有菜，快点儿。哎，太哲，你觉得什么时候可以开工啊？你这么猛的一提，我还真没准备好呢。要准备什么啊？英叔，将军已经明确表态了，不支持咱们这个三木队项目，所以咱们才停的工嘛。我觉得呀、啊，你应该好好跟他谈一谈。这样我们才能开工，是吧？你要我跟你说多少次啊？这件事情跟他没关系，也不需要得到他的认可。你是不是非要他坐在这个桌子上，让你动你才动啊？我个人也非常喜欢这个项目，而且倾注了很多的心血。但是我不希望因为这么一个项目，让我最好的两个兄弟争得头破血流的。这个项目我一定会继续下去，就算你不帮我，我也一定可以。干嘛呀，英叔？你疯了吧？逮谁跟谁吵。三队对我很重要，我要用这个项目去挽回人心，哪会有失去的东西？英叔，你跟将军应该是最亲的，即使他现在做的有些事情你不能理解，那也一定有他的原因。你们明明可以携手干大事，为什么一定要闹成现在这个样子呢？不争的话，想要的东西就不会主动出现在你的面前，甚至会不经意的消失，包括你。小婷，我走了，请你帮我跟太哲说声对不起。英叔，还没回家？啊？嗯，我叫个车送你回去吧。我只是想来见你一面，然后给你打打气。我收到了，我累了，我先去停车。哎，英叔，明天的董事会一定要赢。谢谢。哎，我知道你最近受了很多苦，所以才那么迫切的想证明自己。
，你的心，我懂。菲儿，上次的事情，我再跟你道个歉，希望你不要再误会了。我不用你跟我道歉的，我只是希望你不要再拒绝我对你的关心而已我真没见过来一晚上酒吧就喝柠檬水的，要都像你这样，我早喝西北风喽。我就是一个人在家里面太安静了，容易想太多的事儿。喝酒又容易影响判断，所以柠檬水挺好的。有心事儿，大事儿，跟医术有关吧？优主这次出来之后变化挺大的，我相信有酒驾对他的打击，也有陶小鼎的原因，所以这个时候他情绪很不稳定，不敢把敖诺再交还给他，太冒险了。你这意思，是现在不打算把董事长的位子给英叔？你有没有想过，他会对你的误会更深的？反正已经很深了，再深一点也无所谓了。再说董事长这个位置也不是我决定谁能做就能做的。我现在就算有心回天，如果董事会那帮人冥顽不化的话，我也只能无能为力了。有没有想过，万一败了，你的改革呢？再给我倒一杯吧。幼稚。有没有童年啊你？我强项啊。试试看喽。行不行？就一个。不行吗？拿着。我不信，光那个长得跟你像的就那个，你老鼠啊！你就对着你自己找一个最像的，我就长这样，多像叶师傅呀！我在你心里就这样了。哎，哥哥快，准备啊，走。憋了一晚上的话，到底是说还是不说啊？陪我吃喝玩乐，就是想让我开心一点，对吧？目的达到了，我很开心啊。我知道明天对你们两个都挺重要的，但是不管结果如何，希望你们的感情不会变。你猜谁能赢？输赢真的那么重要吗？就像我们来抓娃娃，第二十八个硬币的时候我们才抓起来，难道前面二十七个就没有意义吗？如果明天英叔输了，他以后可能会感谢我，也会理解我。可是如果明天我输了，会怎样？他应该会把我赶出我诺吧？那你去哪
，可能去国外了。那么远啊，那是不是再也见不到你了？恐怕是吧。那无论如何都要开开心心的。我先回去了。你也要开心啊！我会舍不得你啊。踏空荡房间，只剩寂寞回首。我本从没有天分，不懂你心上。叶师傅。深深我也会舍不得你的。爱原本是我在茫茫重生，万千浮沉，只为和你相认。今天又不是我的生日，为什么要送给我礼物啊？以前我爸爸在，现在换我来照顾你。我们才是一家人。英硕，你不需要做这些，我们本来就是一家人。我在里面想了很多，可能是我爸爸以前太能干，又或者我不够争气。总之，在外人眼里，我并不在意欧诺的事业，但事实恰恰相反，我比谁都在乎。我已经不是小孩子了，我有信心能把欧诺做得更好。我想你知道，你是我最重要的人，你的支持对我很重要。有些事情呢，需要慢慢来，不能着急。但是我相信，总有一天你会做得很好。关于裘英树董事长是否恢复原职的提议，目前赞成票和反对票达成平数，都是四票，还差最后一票。于总，请问您的结果出来了吗？于总，目前平票，你的这一票至关重要，你现在可以做出决定了。欧诺是当年志杰一手创办的，多年以来经历风雨，在座的每一位都功不可没，不可或缺。欧诺已经不仅仅是裘家的了，而是大家的，我们是一家人。但是欧诺也在经历着他的特殊时期，我们未来的这个董事长，他身上的责任。大于权力，他将面临着前所未有的挑战和困难，所以我们需要的是一位能够真正带领团队的人。于总，你的发言非常感人，但是我们目前关心的是你的那一票到底投给谁？我这一票。投给连胜，为什么？因为他更适合现在的欧诺。恭喜连总，你终于可以名正言顺的以董事长的名义发号施令了。谢谢赵总的提醒，也谢谢大家对我的信任。我希望我们可以齐心协力，让欧诺的明天会更好。我作为新任董事长，提出的第一个决议就是暂时停止 Someday 计划的实行。我不同意。我支持 Someday 项目，林总，就不需要再投票了吧
，谢谢啊，谢谢你在董事会上把那一票投给了我。我原本以为你要投给英叔的，于公于私，他都应该是你的第一选择。你错了。欧诺才是我的第一选择。如果欧诺不好的话，英树怎么可能好呢？我把那一票投给你，是因为我足够了解你，了解你的为人、你的能力，还有你的责任心。我相信你可以把欧诺带上正轨。你是欧诺唯一的选择。我一定不会辜负你，更不会辜负大哥。只可惜，英树肯定不理解我，所以我必须要支持他的桑姆的项目。就找到归宿。